चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत अच्छे से पढ़ा है अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो बिफोर आईपी सेविंग टेक्निक जब हमारे पास आईपी को सेव करने की कोई टेक्निक नहीं थी तो उस जमाने में जो हमारा नेटवर्क का डिजाइन हुआ करता था या जो हम इंप्लीमेंटेशन करते थे नेटवर्क का जो नेटवर्क हम डिजाइन करते थे वो हम किस तरीके से नेटवर्क को डिजाइन करते थे वो हम चलिए अब आपको बताते हैं तो हम चलते हैं अपने पेंट पर ठीक है तो हमारा क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क ठीक है विदाउट आईपी सेविंग टेक्निक तो इसमें हम चलिए चलिए है, हम बताते हैं आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर एक राउटर है और एक राउटर हमारे पास यहाँ पर है ठीक है हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर भी हमारे पास एक स्विच रखा हुआ है किस तरीके से हमारा काम होता है हम आपको बताते हैं ठीक तो आपके जो राउटर है राउटर के ऊपर जब भी आप किसी डिवाइस को जोड़ते हैं तो उसको आपको एक पोर्ट से जोड़ना पड़ता है तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इतना समझे जी आपके जो राउटर हैं जैसे आपके दो कंप्यूटर आपस में दूसरे से जोड़ते हैं तो वो भी आपके लैंड पोर्ट से जोड़ते हैं तो इसी तरीके से जब आप राउटर को राउटर से जोड़ते हैं तो आप ना सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक सीरियल पोर्ट है जिसको हमने एस माना इस राउटर का भी सीरियल पोर्ट है जिसको हमने एस माना ये आपका एक आर है राउटर वन है और यहाँ पर आपका एक राउटर टू है ठीक है यहाँ पर आपका एक पोर्ट है जिससे आपने अपने स्विच को जोड़ा ये आपका स्विच है यहाँ भी आपका एक पोर्ट है जिससे हमने आपको स्विच को जोड़ा तो स्विच का जो पोर्ट है वो आपने इथरनेट से जोड़ा है ये आपका इथरनेट वन है इसका मतलब इथरनेट पोर्ट है और इसका मतलब ये आपने इथरनेट वन जोड़ा ठीक है जी अब आप देखें कि भाई ये जो दो हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कंपनी का नेटवर्क है यहाँ पे हमें कुछ यूजर्स चाहिए कुछ कंप्यूटर चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल इनको जो रिक्वायर्ड है वो पचास आई की रिक्वायर्ड है जी इनको कितने आई चाहिए जी इनको पचास आई चाहिए इसी तरीके से जी यहाँ पर भी हमने कुछ कंप्यूटर जोड़ने हैं ठीक है जी इनको जी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो जी आपके 25 फाइव आईपी की रिक्वायर्ड है कितने जी 25 फाइव आईपी की रिक्वायर्ड है जी इनको यहाँ पर 50 कंप्यूटर 25 कंप्यूटर आपके जोड़ने हैं ठीक है जी तो इस नेटवर्क में जो हमें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड हुई इतने में वो हमारी क्या रिक्वायर्ड हुई पचास कंप्यूटर की और इतने एरिया में जो हमें रिक्वायर्ड हुई वो 25 कंप्यूटर रिक्वायर्ड हुई अब आपको हम बता दें कि जब दो राउटर आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों पर भी हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है आपस में उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए जैसे आप जब दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो आप दोनों कंप्यूटर के ऊपर आईपी एड्रेस डालते हैं तो यहाँ हमें जो चाहिए है वो तो आपके दो आई चाहिए एक आई हमें इस पोर्ट के लिए चाहिए और एक आई हमें इस पोर्ट के लिए चाहिए ठीक है तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि टोटल जो हमारे आईपी एड्रेस हमें चाहिए वो हमें 50 तो एक चाहिए 50 आईपी तो हमें एक चाहिए ठीक है जी 25 आईपी हमें एक चाहिए ठीक है जी और दो आईपी हमें एक चाहिए तो कुल मिला अगर देखा जाए तो 77 जो आईपी है इस टाइम पे हमें जो नीड है वो 77 सेवन आईपी एड्रेस की हमें नीड है चलिए अब हम अपने जहां से हम आई एड्रेस खरीदेंगे हम वहां पर जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं और हम यहाँ पर एक एनआईडी खरीद लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है एक एनआईडी खरीदी हमने एनआईडी खरीदी 192.168 क्योंकि तो हम क्यों खरीदेंगे ऐसी एनआईडी क्योंकि तो वही हमें 50 कंप्यूटर चाहिए तो हमें ऐसी एनआईडी खरीदनी पड़ेगी जिसमें कम से कम हमें आई पी मिले तो सी क्लास की एनआईडी में जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सी क्लास की जो एक एन होती है उसमें दो सौ एड्रेस हमें मिल जाते हैं यूज करने के लिए तो हमने यहाँ पर एक सी क्लास की जो एन थी वो हमने यहाँ पर परचेज अब देखें ये एनआईडी जो है वो हमने आपकी यहाँ पर एक फर्स्ट एनआईडी जो है वो हमने परचेज कर ली जिसमें से हम यहाँ पर जो है ना सिर्फ पचास आईपी यूज कर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कितने आईपी यहाँ पर हमने पचास आईपी के लिए इस एनआईडी का यूज कर लिया तो हमने यहाँ पर जो एनआईडी का यूज किया वो आपकी वन नाइनटी वाली का यूज किया फॉर एग्जाम्पल मैंने इथरनेट वन पर इसका जो आईपी एड्रेस है वो वन दिया और यहाँ पर हमारे जो आईपी एड्रेस हैं वो आपके पचास तक आईपी एड्रेस पूरे हो गए ठीक है जी अब हमने क्या करना है इस राउटर के इस पोर्ट पे भी एक आईपी एड्रेस चाहिए चाहिए नहीं चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस डाल देता हूँ कि भाई पचास तक तो मैंने यहाँ यूज कर ली तो पचास से बाकी तो अभी मेरे आईपी एड्रेस पड़े हैं ना तो मेरे आईपी एड्रेस अभी जब मैंने यहाँ पचास यूज किए 
तो अभी जो है करीबन करीबन 205 आईपी तो मेरे पास और मौजूद है ना उनका मैं यूज कर सकता हूँ तो फॉर एग्जांपल डाउट है कि मैंने सीजीएल वन पोर्ट पर आईपी एड्रेस डाला वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्स एट डॉट हंड्रेड डॉट फिफ्टी वन जैसे ही मैं ये आईपी एड्रेस राउटर के इस सीजीएल पोर्ट पर डालूंगा तो मेरे को राउटर जो है वो एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा क्या मैसेज फॉरवर्ड करेगा राउटर जो है वो मेरे को बोलेगा कि आपका जो एस वन है जो आपकी एस वन की जो एनआईडी है ठीक है आपकी जो एस वन की एनआईडी है वो आपकी जो है ओवरलैप हो रही है क्या हो रही है आपकी ओवरलैप हो रही है किसके साथ हो रही है जी ई के साथ ठीक है तो कहने का मतलब ये है जी आपका एस जो सीजियल पोर्ट है ठीक है उसकी जो एनआईडी है क्योंकि इसकी एनआईडी भी यही होगी ठीक है और इसकी एनआईडी तो ये है ही है ही है तो इसकी जो एनआईडी है ओवरलैप हो रही है किसके साथ इस पोर्ट के साथ ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जो ना दोनों में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दोनों आईपी एड्रेस क्या कर रहे हैं जो दोनों आईपी एड्रेस है उनकी जो एनआईडी है वो कॉन्फ्लिक कर रही है ऐसा इसलिए क्योंकि राउटर का जो कहना है वो वो है राउटर जो कहता है वो क्या कहता है पर पोर्ट पर पोर्ट डिफरेंट जी भैया अगर आपने एक पोर्ट की जो एनआईडी है वो एनआईडी दूसरे पोर्ट पे जो है वो काम नहीं करेगी तो अगर इस E1 की जो एनआईडी है वो ये है और आपका जो S1 है वो भी इसी एनआईडी से जो आईपी एड्रेस है वो भी इसी एनआईडी से बिलोंग कर रहा है तो ये जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा जब ये आईपी एड्रेस यहाँ पे काम नहीं करेगा तो इसको डालने का भी यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं होता तो ये आईपी एड्रेस हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते तो जब ये आईपी एड्रेस हम यहाँ यूज नहीं कर सकते तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ फिफ्टी आईपी यूज करे तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो आईपी बचे वो हमारे पास दो सौ पांच आईपी तो हमारे पास फ्री बच गए जिनका हमारा कोई यूज ही नहीं है अब हमने क्या करना है अगर हमारे सीजियल पोर्ट पर हमें कोई आईपी यूज करना है तो उसके लिए हमें एक अलग से दूसरी एनआईडी परचेज करनी पड़ेगी चलो जी करते हैं तो हमने क्या किया यहाँ पर एक दूसरी एनआईडी परचेज की वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन वन जीरो डॉट जीरो ऑब्लिक ट्वेंटी टू ठीक है जी अब देखें ये हमने जो है वो एक दूसरी एनआईडी जो है वो यहाँ पर हमने परचेज की तो ये एनआईडी में पहले यहाँ पर हंड्रेड था एन में अब यहाँ पर वन वन जीरो हो गया तो एनआईडी आपकी चेंज होगी अब हमने यहाँ पर सिर्फ दो आई एड्रेस यूज करने हैं तो करीबन करीबन यहाँ पर जो है हमारे दो सौ तिरपन जो आई पी है वो हमारे यहाँ पर फ्री बच रहे हैं क्योंकि तो अगर हमने यहाँ पर जो है आई पी एड्रेस दिया वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन वन जीरो डॉट वन तो इधर साइड में हम इसी का टू देंगे तो ये एन जो है वो इस एन से अलग है तो ये एन और इस एन को तो हम यहाँ पर यूज कर नहीं सकते तो यहाँ पर जो है हमारे इतने आई पी क्या बचिए फ्री बचिए अब अगर हमने यहाँ पर कोई राउटर टू के ई वन पर अगर हमने कोई एनआईडी यूज करनी है तो उसके लिए जो है हमें एक अलग से एक तीसरी जो है एनआईडी को लेना पड़ेगा तो यहाँ पर हम एक एनआईडी आई लेते हैं तो हमने ली वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट टू जीरो ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर जो है हमें एक तीसरी एन और परचेज करनी पड़ गई है तो हमने यहाँ पर एक तीसरी एन और परचेज करी ये वाली वो यहाँ के लिए परचेज करी तो यहाँ पर जो हमने एनआईडी का यूज किया है वो इस वाली एनआईडी का यूज किया है ठीक तो यहाँ पर जो हमने टोटल आईपी एड्रेस यूज करे पच्चीस आईपी एड्रेस हमने यूज किए करीबन हमारे जो 230 सौ तीस आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर जो है वो हमारे फ्री पर है तो फॉर एग्जाम्पल आप समझे यार तो यहाँ पे जो है ना हम जब दो राउटर को हमने आपस में जोड़ा तो यहाँ पे जो है सिर्फ हमें दो आईपी एड्रेस की नीड थी लेकिन हमें एक पूरी एन जो है वो यहाँ पर परचेज करनी पड़ी और इस एन में से हमने सिर्फ दो आईपी एड्रेस यूज करे और हमने देखा यार ये जो हमारे आईपी एड्रेस बचे हैं इनको तो कोई और यूज ही नहीं कर सकता तो क्या हमारा आईपी वेस्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था अब जिंदगी भर इस बेचारे कंप्यूटर जो स्विच है इसके नीचे जिंदगी भर 50 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं आने हैं यहाँ पर कितने आईपी भी फ्री पड़े हैं दो क्या यार इन आई को अगर कोई दूसरा बंदा यूज करे तो उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा ठीक तो इस तरीके से देखा जाए तो आईपी की जो है मार्केट में शॉर्टेज आने लगी और आईपी एड्रेस जो है वो मार्केट में खत्म होने लगे जब आईपी एड्रेस मार्केट में खत्म होने लगे तो जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं या जो कंपनी थी हमारी जैसे डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था हमारा या आईना थी उनके पास बड़ी दिक्कत होने लगी कि यार वो लोगों को आई पेटस दें कहा से तो ये दिक्कतें जब हमारे सामने आई तो हमारे कुछ इंटेलिजेंट ने क्या सोचा जी हम कोई ऐसी टेक्निक बनाए 
जिससे हमारे आईपी को सेव किया जा सके ठीक है तो इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आई वो हमारे पास आई आईपी सेविंग टेक्निक ठीक है तो आईपी सेविंग टेक्निक जो है वो हमारी मल्टीपल तरीके की है जैसे कि पहले जो हमारा तरीका है वो है हमारा सबनेट दूसरा जो तरीका है वो हमारा बी तीसरा जो तरीका है वो है जी हमारा नेट ठीक है चौथा तरीका है जी हमारा पैट पांचवा तरीका है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस और जो छठा तरीका है हमारा आईपी पी अनंबर जो कि सी सी का एक टॉपिक है ठीक है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाया जाता है तो जी यहाँ पर जो हमारा आईपी सेविंग टेक्निक है उसका जो मतलब है उसमें जो पहली चीज है वो है जी आपकी सबनेटिंग तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे की वॉट इज सबनेटिंग एंड हम सबनेटिंग कैसे कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो